ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه اخواني اخواتي اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى নামগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম আর রাজাক আর রাজেক আমাদের অনেকেরই হয়তো মনে হতে পারে যে আর রাজেক এই নামটা বেশি শোনা যায় না কিন্তু এই নামটা কোরআনুল কারিমের ভিতরে লুকিয়ে আছে অনুবাদের সমস্যার কারণে আমাদের নজরে পড়ে নাই এই কারণে আবারও বলছি বাংলা ভাষার যে অনুবাদগুলো হচ্ছে সেখান থেকে বোঝা কঠিন যে আল্লাহ সুফান তালা নিজেকে নিজে কিভাবে পরিচয়টা তুলে ধরছেন আর আর রাজাক এই নামটা অনেক পরিচিত এবং আমরা সবাই এটা শুনে এসছি তো অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় উভয় ভাষাতেই এই রিজক অর্থাৎ আর রাজাক এটার অনুবাদ যদি আমরা রিজিক দাতা করি তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো এটা ইংরেজিতে যেমন বলা হয়েছে রিজক কথাটার অর্থ বলা হয়েছে প্রভিশন আরেক জায়গায় বলা হয়েছে সাস্টেন্স এটা এই আল্লাহ সুফান তালা যে রিজিক দাতা যে রিজক আল্লাহ সুফান তালা কোরআনুল খেরিমে উল্লেখ করেছেন সেই অর্থে প্রভিশনের অর্থ দ্বারায় জীবন যাপনের জন্য যে খাদ্য মজুদ আছে মানে খাদ্য সামগ্রী যেটা গুদাম জাত করা হয়েছে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য প্রভিশন প্রভাইড হচ্ছে যোগান দেওয়া হচ্ছে আর সাস্টেন্স এর অর্থ দ্বারায় হচ্ছে পুষ্টি সাধন মানে শরীরের পুষ্টি সাধন নারিশমেন্ট বলা যায় এবং তার জন্য যা যা প্রয়োজন সেই জিনিসগুলোকে দেওয়াই হচ্ছে এই নামের দিকে ইঙ্গিত করছে অথচ রিস্ক এই কথাটা অনেক ব্যাপক সুতরাং আজকে থেকে আমরা যেটা শিখব সেটি হচ্ছে রিস্ক এর কোনো বাংলা অনুবাদ নাই এর কোনো ইংরেজি অনুবাদও নাই বলা হয় প্রভিশন বলা হয় সাস্টেইনার সাস্টেন্স সাস্টেইনার এটি কোনোটাই সঠিক অনুবাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে না আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কিছু অনুবাদে বলা হয়েছে যে আর রাজাক অর্থ সকলের জীবিকা দাতা আর আর রাজেক এর অর্থ হচ্ছে উত্তম জীবিকা দাতা এটা ঠিক নয় সুতরাং আসুন আমরা আগে দেখে নেই যে এটা কোরআনুল কারিমের ভিতরে কিভাবে লুকিয়ে আছে আমরা দেখি যে কোরআনুল খ্যারিমের ভিতরে যে কোনো শব্দ বহু বচনের ভিতরে লুকিয়ে থাকে অর্থাৎ যখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছে রাজিকিন এই যে ওয়াল্লাহু খাইরুর রাজিকিন এই কথাটা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন এখানে আর রাজিকুন মান হুম রাজিকুন অর্থাৎ এই যে রিজিক দাতা এটা প্লুরাল বহু বচন ব্যবহার করেছে আল্লাহ সুবাহ তারা কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু প্লুরাল হিসাবে ব্যবহার করলেও আহ ওয়াল্লাহ খাইরু রাজাকিন 
এইভাবে বলেন নাই অর্থাৎ রাজেক আরো আছে রাজেক অনেকগুলো কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা হচ্ছে সর্ব উত্তম রাজেক এভাবে আপনি অনুবাদে পাবেন না অনুবাদে লেখা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা কিন্তু এই যে খাইর এই কথাটা কোরআনুল করিমে বিভিন্ন ভাবে এসেছে আপনাদেরকে আমি শুনিয়ে দিচ্ছি যেমন আল্লাহ সুবাহ বলছেন ও মা কারু ও মা কার আল্লাহু আল্লাহ খাইরুল মাকিরিন অর্থাৎ যে তারা ষড়যন্ত্র করছে আল্লাহ একটি কৌশল নিচ্ছেন আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী এটা অনুবাদ করা হয় নাই কেননা আল্লাহ সুবাহ মর্যাদার ক্ষেত্রে এটি মানায় না এই কারণে বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদ অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তিনি কৌশল নিচ্ছেন কিন্তু আল আল মাকর এটা আল্লাহর নাম নয় অথচ বলা হচ্ছে ওল্লাহু খাইরুল ম্যাখিরিন उत्तम फयसलाकारी खरुल फातिहीन एक ही अर्थ फयसलाकारी खरुल हाकिमीन अल्लाह हम उत्तम विचारक খাইরুল গাফিরিন যে ক্ষমাশীলদের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ উত্তম ক্ষমাশীল খাইরুল মুনজিলিন যে আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম অবতারণাকারী যে অবতরণ করে কোথাও থামে খাইরুল ওয়ারিসিন যেমন জাকারিয়া আলহ ইসালাম যখন তার বৃদ্ধ বয়সে বিদ্যা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবাহ কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন তখন তিনি এইভাবেই দোয়া করেছিলেন যে আপনি সন্তান দেন অথবা নাই দেন আমার রিসালাতের আমার নবুয়ত্বের উত্তরাধিকার সেটা আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার মানে আল্লাহ সুবাহ জানেন যে তার এই যে দাওয়া এই যে ইবাদা এবং তার যে পরিচয় তার যে দিন এটা দুনিয়াতে কিভাবে কন্টিনিউ করবে হাইরুল ওয়ারিসিন যেমন আল্লাহ সুবাহ বলছেন খাইরুল নাফিরিন যেমন খাইরুল রাহিমিন এভাবে তাহলে এই শব্দগুলোর ভিতরে খাইরুল নাফিরিন তার মানে নাসের যে সাহায্য করে এরকম আছে কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম সাহায্যকারী তাহলে এই যে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল খারিমের পাঁচটি জায়গায় ছিল নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন যে আল্লাহ হচ্ছেন যে অন্য যে রিজিক দাতা আছে তাদের তারা থাকতে পারে সুতরাং এই নামটুকু আল্লাহ সুবাহ তালা তার মাহলুকের জন্য ব্যবহার করেছেন সুতরাং এই নামটুকু ব্যবহার করেন নাই আর রাজ এই অর্থে নয় বরঞ্চ কর্ম বাচ্চে নামটুকু ব্যবহার হয়েছে কর্ম বাচ্চে যে এই কাজটা করে অন্য এই কারণে কর্মবাচক থেকে যদি নাম হয়ে থাকে সেটা রাজেক হবে না আল্লাহ সুবাহ হচ্ছেন একমাত্র এবং পরিপূর্ণ আর রাজাক আর রাজেক এখানে বহু বচনে খাইরুর রাজিন তাহলে আমরা আগে দেখে নেই যে যে দুই ধরনের রিস্ক একটি হচ্ছে রিস্কুল ইবাদ আরেকটি হচ্ছে রিস্কুল্লাহ আল্লাহ রিজিক দিচ্ছেন 
এবং তার বান্দাও কাউকে না কাউকে রিজিক দিচ্ছেন এটা আমরা এখন একটু দেখব ইনশাআল্লাহ তাআলা তার আগে আমরা আপনাদের সামনে যে পাঁচটি জায়গায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে খায়রুর রাজিকিন এই আয়াতগুলো বলে নিচ্ছি ওয়াল্লাহু খায়রুর রাজিকিন সূরা জুমআ ওয়ারজুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাজিকিন সূরা আল মাইদা ওয়া ইন্নাল্লাহা লাহু লাহুয়া লাহুয়া খায়রুর রাজিকিন বলছেন যে তার জায়গায় তোমাদেরকে আল্লাহ সুবহান আরো দিবেন বদল করে বেশি দিবেন সুতরাং তোমরা খরচ করো ওয়াহুয়া খাইরুর রাজকিন তিনি হচ্ছেন রিজিক দাতাদের সব রিজিক দাতাদের চেয়ে উত্তম রিজিক দাতা বলছেন তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছ তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন সেটাই ভালো তিনি হচ্ছেন অন্যান্য রিজিক দাতা সমস্ত রিজিক দাতার থেকে উত্তম রিজিক দাতা তাহলে আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করব যে আর রাজ এই শব্দটা আসলে এটার এক বচন রাজ বহু বচন তাহলে এক বচন হচ্ছে রাজ কিন্তু এক বচনে শব্দটা কোরআনুল কারিমে নাই বহু বচনে আছে কিন্তু অর্থ সেটাকে ইঙ্গিত করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর হাদিসের ভিতরে এই শব্দটা পাওয়া যায় হাদিসের ভিতরে আমরা যদি একটি সহি হাদিস দেখি সেখানে আল্লাহ সুবহান তালা যে নাম আর রাজ সেটি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটুকু এসেছে সুনান আবি দাউদ নাম্বার হচ্ছে তিন চার পাঁচ এক ইবনে মাজা তিরমিজি মোস্তাদ আহমেদ মিস্কাত ইত্যাদি তো এখানে যে হাদিসটা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি সেখানে আল্লাহ সুবহান তালার যে নাম আর রাজ সেটা হাদিসের ভিতরে ফুটে উঠেছে আন আনাস অনেক মুদ্রাস্ফীতি অনেক দাম বেড়ে গিয়েছিল জিনিসপত্রের তখন যেহেতু দাম বেড়ে গেছে এখন এই জিনিসগুলোর দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিভিন্ন ভাষায় তারা আরোজ করলেন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হে রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আপনি আমাদের জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেন তখন তিনি সাথে সাথে বলেছিলেন সকল ইন্নাল্লাহ হুয়াল মুসাইফ আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি আল মুসাইফ মানে হচ্ছে দাম মানে তিনি কেনা বেচার দামকে মানে নির্ধারণ করে থাকেন তো আল্লাহ সুবহান তারা এই যে নামটুকু আরেকটি নাম আল মুসাইয়ের তো এখানে হাদিসের ভিতরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আরেকটি বর্ণনা এসেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ লাউ সাহারটা আপনি যদি দামটাকে ফিক্সড করে দিতেন আপনি যদি দ্রব্য মূল্যের যে মূল্যমান নির্ধারণ করে দিতেন তাহলে আমাদের ভালো হতো তখন নবী সাল্লাম বলেছিলেন আল্লাহ হচ্ছেন আল খালেক আল কাবিদু তিনি হচ্ছেন এই যে রিজিককে সংকুচিত করে দেন আল বাসিত তিনি রিজিককে প্রশস্ত করে দেন 
তাহলে রিজিক জিনিসটার দুইটা মানে মানে দিক পাওয়া গেল একটি হচ্ছে রিজিক আল্লাহ সুবহানা তাআলা সংকুচিত করে দেন এবং রিজিক কে আল্লাহ সুবহানা তাআলা প্রশস্ত করেন আর রাজিক তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন ইন্নাল্লাহু আল-খালিকুল কাবিদু আল-বাসিতু এসেছে আর কোরআনে এসেছে হলো কোরআনুল কারিমে আয়াত কারিমার ভিতরে এসেছে বহু বছরে আর এক বছরে একজাক্টলি শব্দটুকু এসেছে হাদিসের ভিতরে আর রাজেক ইন্নি আরজু আন আলকা রব্বি যখন আল্লাহ সুবাহানা আমি আশা করি আল্লাহ সুবাহানা তালার কাছে আমি যখন দেখা করব ও লাইসা আহাদুন মিনকুম তোমাদের ভিতরে কেউ যেন মানে মানে না আসে ইয়াতলুবুনি অভিযোগ করে তলব না করে সম্পদ অথবা তার রক্ত নিয়ে কোন জুলুম করেছি অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এই হাদিসের ভিতরে যে আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন আর রাজেক এখন এ রাজেক কথাটা সরাসরি কিন্তু মানে রিজিক দাতা বুঝায় না এটা কি বুঝায় একটু কষ্ট করে শিখে নিন এটার চারটি অর্থ করা হয়েছে আর সুলতান এটি হচ্ছে বাদশাহ সাইয়েদ এটি হচ্ছে এক সাইয়েদ নেতা আল্লাহ সুবাহ আলাই হচ্ছেন সুলতান তিনি হচ্ছেন বাদশা তার যে ব্যবস্থাপনা এখানে তিনি দ্রব্য মূল্যের উঠানামা এবং এটা কমে যাবে বেড়ে যাবে এটি মানুষের জন্য মানে বাজার মূল্যটাকে এভাবে তিনি মানে কম বেশি করে রেখেছেন এটা আল্লাহ সুবাহার কর্তৃত্বের ভেতর তাহলে আর রাজ এক কথাটার অর্থ কিন্তু রিজিক দাতা নয় যদিও শব্দে সমান এটি হচ্ছে একটি শিক্ষা আরেকটি হচ্ছে আর রাজ এক আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে এক বচনে যে তিনি রিজিক দেন কিন্তু সেই অর্থে কোরআনুল কারিমে আসে নাই কোরআনুল কারিমে যেভাবে এসেছে এখানে এসেছে তাহলে এখানে হচ্ছে আর রাজাক ग्रामर अनुजी बार बार घटते थके অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহার কিছু নাম আছে যেমন আল গাফার যে তিনি শুধু আল গাফির ক্ষমা করেন তাই নয় বরঞ্চ তিনি ক্ষমা করতেই থাকেন আল ওয়াহাব তিনি উপহার দেন কিন্তু তিনি উপহার দিতেই থাকেন দিতেই থাকেন আর তাওয়াব তিনি ক্ষমা করেন তবাকে কবুল করেন কিন্তু তবা কবুল করতেই থাকেন করতেই থাকেন আল খাল্লাক তিনি সৃষ্টি করেন নতুন করে 
কোনো কিছু উৎস ছাড়াই এবং বারবার সেটি করতেই করছেন আর আল্লাহ সুবাহন তালা হচ্ছে আর রাজাক অর্থাৎ তিনি বারবার সেটা করছেন আর রাজাক তাহলে আর রাজাক হচ্ছে রিজিক কে তিনি দিচ্ছেন এখন রিজিক জিনিসটা কি এটা আমাদের বিরাট একটি ভুল এই যে জীবিকা দাতা জীবিকা দাতা ভাষাগত ভাবে যখন আমরা বলি জীবিকা দাতা তো জীবিকা দ্বারায় হচ্ছে প্রফেশন পেশা অর্থাৎ টাকা পয়সা আবার আরেকটি রিজিক বললে বোঝানো যায় যে খাবার দাবার শুধু খাদ্য খাদ্যটা বলা অনেকটা ভালো এই জীবিকা ওটা মানে কম ভালো তার থেকে এই জীবিকা দাতা খাদ্য দাতা পুষ্টি দাতা খাদ্য মজুদকারী এই ধরনের নাম ইংরেজি বাংলা কোনোটাই সঠিক নয় প্রিয় শ্রোতা আল্লাহ সুবাহ তালার গুণাবলী নাম দেখে এই যে বাংলা অনুবাদ করে নিজেকে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না জীবিকা দাতা এগুলো বলবেন না কেননা এটি হচ্ছে একটি অর্থ রিজিক রিজিক বলতে কি বুঝায় রিজিক বলতে অনেক কিছু বোঝায় রিজিক বলতে শুধু খাবার বোঝায় না রিজিক বলতে বোঝায় হেভেন থেকে যেগুলো আসছে বৃষ্টি আসছে বাতাস আসছে আলো আসছে ইত্যাদি যেগুলো আমাদের কাছে আসছে আবার ভূমি থেকে যেগুলো উৎপাদন হচ্ছে তো আমরা আগের কথা ফিরে যাচ্ছি ওই যে হাদিসটা যে হাদিসের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ তালাকে আর রাজ বলার পরে বলা হয়েছে মোসাইয়ের অর্থাৎ দ্রব্য মূল্যের এই যে নির্ধারণ করা এটা আল্লাহ সুবাহ তালাই নিয়ন্ত্রণ করেন পরোক্ষ ভাবে অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তিনি একটি মানে মত দিয়েছেন যে এই যে দ্রব্য মূল্য সেটাকে তিনি নির্ধারণ করে দিলে এতে ব্যবসায়ীদের হয়তো ক্ষতি হতো অথবা বাজার নষ্ট হয়ে যেত বাজারের বহমান অর্থনীতির অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারত বলে অনেক মহাদেশরা বলেছেন কিন্তু রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সে দায়িত্বটুকু নিতে চান নাই তিনি বলেছেন যে আল্লাহ হচ্ছেন মোসাইয়ের যে এই যে জিনিসপত্রের দাম ওঠা নামা করে এগুলো আল্লাহ সুবাহ তালার হাতেই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেননা রেজক এরকমই একটি বিষয় আমরা যখন রেজক বলবো এটাকে বাংলা ভাষায় আমাদের আমাদের বাংলাদেশে আমরা রেজক বলি প্রিয় শ্রোতা আপনারা সবসময় রেজক বলবেন অন্য কিছু বলবেন না কেননা অন্য কিছু বললে আল্লাহ সুবাহ তালা এর আর রাজাক হিসাবে যেগুলো তিনি দেন সেটাকে ছোট হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ তালাকে ছোট করে ফেলেই তাহলে আমাদের আল্লাহ কমে যায় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এই কারণে আমরা বিস্তারিত ভাবে এগুলো শিখব আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন একটি রিজিকের বিষয়ে যে দ্রব্য মূল্য যেরকম উঠানামা করে মোসাইয়ের আল্লাহ সুবাহ তালা যদিও কোনো কোন স্কলার বলেছেন যে আল মোসাইয়ের আল্লাহর নাম নয় কোন কোন স্কলার বলেছেন এবং কিছু কিছু স্কলার বলেছেন যে এটি আল্লাহর নাম মোসাইয়ের যে আমাদের যে বাংলাতে যে বইটা আছে যে মহান আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী সেখানে আমাদের ভাই শেখ আব্দুল হামিদ ফাইজি হাফিজ আল্লাহ তাহলা তিনি আল মুসাইয়েরকে আল্লাহর নাম হিসেবে রেখেছেন যদিও কোনো কোন স্কলার বলেছেন যে এটি নাম হিসাবে ধরা যাবে না কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটি আল্লাহর একটি নাম এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশা আল্লাহ তাহলা শেখ আল ফাউজান হাফিজ আল্লাহ তিনিও বলেছেন যে এটি একটি নাম অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণ করা আল মুসাইয়ের আল্লাহ সুবাহ তালা মন্দা দ্রব্য মূল্যের মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক বাজার মূল্য এবং বাজারের যে দর এগুলো আল্লাহ সুবাহ তালার হাতেই উঠানা আমার যেটা করছে কম বেশি হচ্ছে সেটা আল্লাহ সুবাহ তালাই তার নিয়ন্ত্রণের ভিতরে রেখেছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ তালার রিজ এই জিনিসটাকেও 
উঠান আমার ভিতরে রেখেছেন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আমি রিজিকের ক্ষেত্রে তোমাদের ভেতরে কিছু মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছি মানে কিছু লোককে তিনি রিজিক বেশি দিয়েছেন আর কাউকে কম দিয়েছেন তাহলে এই যে রিজিক কম বেশি দেওয়া হচ্ছে বন্টন করা হচ্ছে এটি আল্লাহ সুবাহ তিনি বন্টন করেন তাহলে আমরা এখানে জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি সুরা আর নাহাল আয়াত নাম্বার একাত্তর আর আল্লাহ সুবাহ তিনি সুরা জখরফ এখানে তিনি বলেছেন যে যে আল্লাহ রহমত এটা কে বন্টন করে আমরাই তো এই রহমা কে বন্টন করে দিই মাই সাতাহুম ফিল হায়াত দুনিয়া যে দুনিয়ার জীবনে যে জীবিকা মাইসা তাহলে জীবিকা হচ্ছে মাইসা এটা রেজ রিজকের একটি পার্ট একটি অংশ হচ্ছে মাইসা জীবিকা তাহলে এই রিজিককে রিজিক বলাই উত্তম আজকে থেকে সঠিক হয়ে যান আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে পানাহা চান যে আল্লাহ সুবাহ তালা যেভাবে তাকে পরিচয় দিয়েছে সেটা সেভাবে জানার চেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না হলে আল্লাহকে ছোট করা হয়ে যায় মাই সাতাহুম ফিল হায়াতির দুনিয়া উন্নত করি কাউকে তার অধীনস্থ করে দিই বাদান সুখরিয়া যেমন তারা সঞ্চয় করতে পারে তার মানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে এই যে মাইসা মানে জীবিকা তাহলে জীবিকা দাতা হিসাবে জীবিকা রিজকের একটি অংশ সমস্ত জীবিকা রিজকের একটা পার্ট এর মানে এই নয় যে জীবিকা মানে রিজক যে খরচ করে টাকা পয়সা সেটাকেও রিজক বলা হচ্ছে জান্না এটাকেও রিজক বলা হচ্ছে তারপরে আমরা আরো দেখব যে মানুষের মানে ইন্টেলেক্ট এই যে মানুষের মনন মানুষের বুদ্ধিমত্তা এটাও এক ধরনের রিস্ক তাহলে রিস্ক এ কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক এটাকে ছোট করা যাবে না মাইসা এটাই হচ্ছে মানে জীবন জীবিকা এই অর্থে এটি শুদ্ধ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে হাদিসের মাধ্যমে একটি নাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেটি হচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো আর বহু বছরে আমরা সেখান থেকে ইঙ্গিত পেলাম যে রাজেক হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তারা আমাদের যে মানুষের ভিতরেও কেউ এই শব্দটা এই কর্মটা করে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার যে আর রাজাক তিনি বারবার দিচ্ছেন অথবা তিনি রাজক সেই ক্ষেত্রে এই রিজক কথাটা আল্লাহ সুবাহ তালার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে এটা একটু বুঝতে হবে মনোযোগ দিয়ে শুধু হইচই করে বই পড়লে অনুবাদ পড়লে কিছুই শেখা যাবে না এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল কারিমে বলছেন যে এই রিজিক সম্পর্কে বলেছেন যে অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে কিছুই জানে না কেননা আমাদের ধারণাই নাই যে কাউকে বেশি টাকা পয়সা দেখলো সবাই ধারণা করলো যে আল্লাহ সুবাহ তালার খাস বান্দা তিনি হজ করেন 
আবার জাকাত আদায় করেন নামাজ পড়েন তার অনেক টাকা পয়সা ছেলে মেয়ে বেশি সুতরাং সে হচ্ছে উত্তম রিজিক সে পেয়েছে আপনি কি করে জানলেন এগুলো এই কারণেই রিজিক সম্পর্কে এই শুধু যে বিভিন্ন দিক রয়েছে সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান যে মানুষের নাই এটা আল্লাহ সুবাহাই কোরআনুল কারিমে আয়াতে কারিমায় সুরা সাবা সেখানে বলে দিয়েছেন স্পষ্ট করে যে আপনি বলে দিন যে আমার রব রিজিককে প্রশস্ত করে যার যাকে খুশি তাকে এবং তিনি পরিমিত করেন অধিকাংশ মানুষ সেটা জানে না অধিকাংশ মানুষের ভিতরে মুসলমানও হবে মুসলমান এই যে আমরা অর্থই বুঝি না আনতা যেই খাবার খাওয়ার সময় তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ার সময় বলি যে শুধু রিস্ক রিস্ক আর যখন চাকরি বাকরি আসে সেটাকেও রিস্ক বলি কিন্তু বুদ্ধিমত্তাকে রিস্ক বলি না তারপরে ইমান আমাদের যে ধর্মীয় জ্ঞান তারপরে আমাদের যে সুন্দর একটা মন আছে যেটা দিয়ে আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি যেটা দিয়ে আমরা অনুভূতি প্রকাশ করি সে মননকে যে রিজিক বলি না তারপরে যে বুদ্ধি আছে যেটা দিয়ে আমরা ডাক্তার হচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি প্রকৌশলী হচ্ছি মানে নানান ধরনের বিজ্ঞানী হচ্ছি সেটা যে একটা রিজিক সেটা আমরা জানি না সুতরাং রিজিক একটি ব্যাপক বিশাল বিস্তৃত বিষয় যার মধ্যে কোন মানুষের এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত এটা অর্থ সম্পদ খাবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এতে সময় রয়েছে জ্ঞান রয়েছে শক্তি রয়েছে স্বাস্থ্য রয়েছে আমাদের বেঁচে থাকতে টিকে থাকতে যা কিছু প্রয়োজন অক্সিজেন থেকে শুরু করে আবাস ভূমি বাড়ি গাড়ি সমস্ত কিছু যে মাধ্যমগুলো সব কিছু হচ্ছে রিস্কের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমরা এটা বুঝি না আর উল্টা পাল্টা কথা বলা আমরা খুব উস্তাদ আন্তাজেই যেটা আল্লাহ সুবাহ বলেন নাই সেটাই আমরা বলে দিচ্ছি আল্লাহর নামে আর জিনিসটা শেখার চেষ্টা করি না আল্লাহ সুবাহ রিস্কের ক্ষেত্রে যেটি আমরা দেখব যে এই রিস্ক প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে আর রিজক মাকটুব মানুষের রিজক হচ্ছে মানে লিখিত হয়েছে এটা এটা একদম রিটেন তাহলে এটি হচ্ছে যে মাখলুকের রিজকের সাথে এর একটা পার্থক্য যে আমরা যখন জন্ম নেই তখনই হাদিসে এসেছে ইন্না আহাদাকুম ইউজ মাউ তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন এর জন্য মানে জমে থাকো আলাকা যে তার মিসলা জালিক মানে আর আবার চল্লিশ দিন আলাকা হিসাবে সুম্মা ইয়াকুন ফিজালিকা মোদগা তারপরে আরো চল্লিশ দিন মোদগা হিসাবে তোমরা থাকো তাহলে তিনটা চল্লিশ পার হইলে একশো বিশ দিন পার হয়ে যাওয়ার পর এবং রোহা যে সে রোহ ফুকে দেয় চারটি কথা সে আদেশ করে আদেশ করি মারু বি আরবা চারটি আদেশ করে তাহলে ফেরেস্তা আদেশ করে প্রথমে ফু দেয় তারপরে সে আদেশ করে আদেশের ভিতরে চারটি কথা যে আরবা কালিমার বি কিতাব এবং এটা লিখিত হয় তাহলে চারটি জিনিসের আদেশ করে এবং এটি লিখে থাকে এক নম্বরই হচ্ছে রিস্ক হি তার রিস্ক ও আজালি তার জীবন মানে তার জীবনের কতটুকু সময় সে বাঁচবে তার কর্মকাণ্ড কি হবে 
ও শাকিউন আও সাইদুন সে কি জাহান্নামি হবে চির দুঃখী অর্থাৎ অথবা সে বেহাসতে যাবে চির সুখী এভাবে চারটে জিনিস লিখা থাকে এটি হচ্ছে তাহলে আমরা দেখছি যে আল্লাহ সুবাহ যে রিস্ক এর কথা বলছেন এটি কোন খাবার আর ওই মানে মিষ্টি অথবা জিলাপি নয় এটি হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনা যেটা ফেরেস্তা লিখে থাকে তাহলে এটা শুধু জীবিকা হবে কি কেন এটি অনেক কিছু সুতরাং সেটাকে রিস্ক বলাই উত্তম রিস্ক এর বাংলা অনুবাদ রিস্ক এর কোন অনুবাদ নাই সুহানাল্লাহ রিস্ক মাকতুব আমাদের কাছে আসে কোন একটা জিনিসের মাধ্যমে বস্তু অথবা বিষয় অথবা সময় কোন একটা কিছুর মাধ্যমে সেটা আমাদের কাছে আসে এটি অটোমেটিক নাজিল হয় না নাজিল হতে পারে তাও রহমা যদি আসে তাহলে নাজিল হবে মানে আল্লাহ যদি রহমা করে তাহলে এটা মানে আল্লাহ রহমা অথবা তার দয়া অথবা যে কোনো দৃশ্য অদৃশ্য মাধ্যম ছাড়া এটা অর্জন করা যায় না আর একটি বিষয় হচ্ছে লা ইয়াজি দু ওয়ালা যে এটা এ রিজিক বাড়েও না কমেও না इमामुल्लाउन जिसके साथ देखते मानुषर भे रिस्क जरा दिए थे प्रमाण की मुक्त भावे आल्ला सुबहाना যে এটার মানে এই নয় যে মাখলুকের ভিতরে মানুষের ভিতরে কেউ এই শব্দটা এই কর্মটা রেস ব্যবহার করতে পারবে না তা নয় এটি বলা হয়ে থাকে যেমন তাহলে দুই ধরনের রিস্ক নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি রিস্কুল ইবাদ রিস্ক উল্লাহ এর ভিতরে পার্থক্য কি মা ফারকু বাইনা রিস্কুল ইবাদ রিস্ক উল্লাহ ब्रेस्टिंग कर যে আয়াতটা এসেছে সুরা বাকারা দুইশো তেত্রিশ সেখানে ব্রেস্ট ফিডিং এর বিনিময়ে মানে স্বামীকে অর্থাৎ পিতাকে মানে সন্তানের পিতাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে সন্তানের মা যে মাতা জন্মদাত্রী তার কে যেন সে রিজিক দেয় অর্থাৎ ভরণ পোষণ যেন দেয় কোরআন এখানে আল্লাহ রিজিক শব্দটা বান্দার জন্য ব্যবহার করেছেন যে সন্তানের পিতা সন্তানের মাকে রিজিক দিবে অর্থাৎ ভরণ পোষণ করবে তাহলে এটা একটা দিক ওয়ালাল মাউলুদি লাহু রিস্কুন্না সুরা 
বাকারা দুইশো তেত্রিশ তাহলে আমরা পেলাম যে রেজ এই কাজটুকু বান্দাও করে থাকে এই কারণেই আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম রিজিজ্ঞাতা মানুষের ভিতরেও রিজিক দিচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে উত্তম হাইর হচ্ছে আল্লাহ তারপরে আরেকটি দলিল পাওয়া যাচ্ছে সুরা আর নিসা আয়াত নাম্বার পাঁচ যে যাদের বুদ্ধিমত্তা কম যারা ইন্টেলেকচুয়ালি ডেফিসিট চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে তোমরা তোমাদের সম্পদ গুলোকে দিও না তাহলে তারা যে সকল সম্পদ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি করবে তারা সম্পদটাকে নষ্ট করে ফেলবে মানে মাথায় বুদ্ধি নাই বুদ্ধি শুদ্ধি নাই এরকম কাউকে টাকা পয়সা দিলে তো সে নষ্ট করে ফেলবে তাহলে তাদের কাছে টাকা দিও না বরঞ্চ কি করো যাদের বুদ্ধি কম তাদেরকে রিজিক দিতে বলছে কাকে যারা বুদ্ধি সম্পন্ন ইন্টেলেক্ট তাদেরকে বলছে তোমরা তাদেরকে রিজিক দাও তাদেরকে খাওয়াও পড়াও ভরণ পোষণ করো তাহলে এখানে পাওয়া যাচ্ছে আরেকটি দলিল তারপরে আমরা পাচ্ছি সুরা নিসা আয়াত নাম্বার আট যে যখন সম্পদের মিরাস বন্টন হয় তখন যদি কেউ উপস্থিত থাকে মানে গরিব নিকট আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম মিসকিন থাকে আল্লাহ সুবাহ বলছেন তাদেরকেও তুমি কিছু সম্পদ থেকে টাকা পয়সা দাও তাহলে এখানে রিজিক বলতে বুঝাচ্ছে টাকা পয়সা তাহলে রিজিক শুধু খাবার নয় বরঞ্চ টাকা পয়সা আল্লাহ যখন বন্টন হয় তখন যারা উপস্থিত থাকে সেখান থেকে তাদেরকে রিজিক দাও অর্থাৎ তাদেরকেও কিছু সম্পদ দাও তাহলে আমরা পেলাম যে মানুষও মানুষকে রিজিক দেয় যেমন আমরা বলি যে উনি আমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছেন তাহলে এটা আমাকে একটি রিজিক দিল এটাই অর্থ হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ রিজিকের সাথে তার রিজিকের পার্থক্য রয়েছে এখন আসুন আমরা জেনে নিচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে মানে রিজিকের কথাটা বলছেন তার ভিতরে বান্দার রিজিকের পার্থক্যটা কি একটা পার্থক্য তো আমরা দেখলাম যে এটি অধিকাংশ মানুষ ভুল বুঝেছে এটি একটি পার্থক্য আরেকটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ সমস্ত প্রাণী যাদের প্রাণ আছে মানে যাদেরকে তিনি ক্রিয়েশন সৃষ্টি করেছেন সবার জন্য তিনি রিজিক প্রদান করেন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থেকে শুরু করে বিশ্ব অদৃশ্য সমস্ত মাইক্রো ম্যাক্রো সমস্ত জীব এর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটি সময় এবং যে কোনো জায়গায় সেই রিজিকটা দেওয়া হয় সেই এই রিজিকের সাথে মানুষের সেই রিজিকের কোনো তুলনা হয় না তাহলে আরেকটি জিনিস আল্লাহ সুবাহ তালা রিজিকের জন্য খুবই একটি জরুরি একটি বিষয় আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু কখনো রিজিক বন্ধ করেন না আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সংকোচিত করেন কিন্তু তিনি কিন্তু বন্ধ করেন না কোন আয়াত পাওয়া যাবে না কারণ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এটা নাই অথবা তিনি শেষ করে দেন ও নিহায়া নিহায়াত রিজক এটাও কোথাও নাই হাদিসেও নাই কোরআন উল করিমেও নাই কিছু কিছু জাল হাদিস পাওয়া যায় এটা করলে রিজিক বন্ধ হয়ে যায় এই সাবধান এই ধরনের কথা মুখ থেকে কখনো যদি বের করেন 
কিছু কিছু কথা আছে আমাদের সমাজে প্রচলিত রিজিক বন্ধ হয়ে যায় আস্তাফুল আজিম তাহলে এত বড় গুণা হবে এটাকে বলা হয় ইস্তারা আল্লাহ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা আল্লাহ সুবাহ রিজিক কে বন্ধ করেন না এটা মানুষের রিজিক বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ রিজিক কখনো বন্ধ হয় এটি একটি পার্থক্য প্রথম পার্থক্য কি রিস্কুল্লাহিদু যে আল্লাহ সুবাহ রিস্ক কখনো নিঃশেষ হয় না আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরা নাহাল আয়ত নাম্বার নাইনটি সিক্স चिरस्थायी आल्ला खजाना कखो बंद होना थे এবং আল্লাহ সুবাহ প্রতিদিন যে রেজিক দিচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে দিচ্ছেন যা কিছু দিচ্ছেন তাতে তার খাজানা যে সেটা একটুও কমে না তাহলে আমরা এটা একটি জিনিস দেখতে পেলাম বান্দার রিস্কুল আইবাদ রিস্কুল্লাহ তাহলার একটি পার্থক্য দুই নম্বর পার্থক্য হচ্ছে রিস্কুল্লাহ তাহলের আল্লাহ সুবাহ রিস্ক এটি মানে কাফের এবং অবাধ্য ফাজের কারোর জন্য এটি বন্ধ হয় না কেননা আল্লাহ সুবাহ মানে তিনি এমন ভাবে রিস দিয়ে থাকেন সবার জন্য রিস দিয়ে থাকেন মুমিন এবং কাফের সবাইকে রিস দেয় তাহলে বন্ধ যদি করত তাহলে মুসলমানদের তো দূরের কথা সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে একটা মুসলমানকে বলছেন এটা করবেন না এই কি আসরের নামাজের পরে ঘর যার দিবেন না এই রিজিক বন্ধ হয়ে যায় আস্তফুল এই ধরনের কি মানে অশ্লীল এবং মিথ্যা কথা সমাজে প্রচলিত আছে এগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে কিছু জাল হাদিস আর আমাদের বাংলাদেশের কিছু বইপত্র সেখান থেকে সাবধান থাকতে হবে আন্তা যে কথা বলবেন না এবং কাউকে যে আল্লাহ তার যেন খাবার দাবার চাকরি বন্ধ করে দেয় এটাও আপনি বলতে পারেন না কেননা আল্লাহ সুবাহ সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন আপনি কিভাবে অন্যকে অভিশাপ দেওয়ার সময় এই কথাটা বলেন যে তার চাকরিটা যেন না থাকে সে সে যেন কোন খাবার না পায় আল্লাহ সুবাহ কাফেরকে রিজিক দিচ্ছেন সবকিছু দিচ্ছেন রিজকুল ওয়ালি ওয়াল আদু তিনি বন্ধুকেও দিচ্ছেন এবং শত্রুকেও দিচ্ছেন রিজকুল কাবিউ ও দাইফ তিনি মানে রুগ্নকেও শক্তিশালীকেও দিচ্ছেন যে রুগ্ন অসুস্থ তাকে দিচ্ছেন রিজকুল গানি ওয়াল ফকির ফকিরকেও দিচ্ছেন এবং গরিবকেও দিচ্ছেন তার রিজিক থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা যে কাফেরদেরকে রিজিক দেন এটার প্রমাণগুলো আমরা এখন জেনে নেই আল্লাহ হচ্ছেন রাজ্জা তিনি এত দিচ্ছেন এই দুনিয়ার জীবনে দিতেই আছেন সুতরাং তিনি রিজক মানে এই জিনিসটা অনেক জটিল আবারও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে রিজিক কিন্তু খাবার নয় ওই মিষ্টির পোটলা নয় আর কাপড় চাপড়ই নয় টাকা পয়সা নয় বরঞ্চ সামগ্রিক জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার সব কিছু হচ্ছে রেজ আর এই সব কিছুই আল্লাহ সবাইকেই দেন আপনারা সবাই জানেন যে ইব্রাহিম আলহ ইসালাম তিনি ছিলেন খালিল আল্লাহ সুবাহার খালিল আল্লাহ সুবাহার মর্যাদা এবং তার মানে যে আল্লাহ সুবাহ তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন তো এই কারণে ইব্রাহিম আলহ ইসালাম তিনি যখন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সেই শহরের কথার জন্য দোয়া করলেন তো দোয়া করতে গিয়ে তিনি এমন কথা বলে ফেললেন 
যেটা আল্লাহ সুবাহ তালা মানে পছন্দ হয় নাই সুহান আল্লাহ কেননা ইব্রাহিম আলিহ ইসালাম প্রথমে মানে আরেক দোয়ায় বলেছিলেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন মুমিন কাফের নির্বিশেষে সবাইকে যেন অন্তর্ভুক্ত করে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন যে আপনার এই দোয়া মুশ্রিক এবং জালিমদের জন্য নয় ওই দোয়াটা ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া কিন্তু যখন নিরাপত্তা রেজিকের কথাটা বললেন ভালো করে লক্ষ্য করুন নেতৃত্ব লাভের জন্য যে দোয়াটা করেছিলেন যে রিসালা আল্লাহর যে তাওহিদ তার যে রিসালা সেটা যেন ইব্রাহিম আলি ইসালাম পেয়ে যান এবং আল্লাহ সুবাহ তালা মানে তিনি ইব্রাহিম আলি ইসালামকে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন যে আপনার এই দোয়া মানে জালিম এবং মুশ্রিকদের জন্য নয় তো তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে রিজকের ক্ষেত্রে হয়তো তাই হবে এই কারণে তিনি বলে ফেললেন যে রাব্বি জাল হাজাল বেলাদ হে আমার রব এই শহরকে এই শহরকে আপনি নিরাপদ করুন এর অধিবাসীর ভিতরে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে এবং শেষ দিনের প্রতি ইমান এনেছে তাদেরকে শুধু ফলমূল দিন যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছে আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে তাদেরকে শুধু ফল ফলা দিয়ে রিজিক আপনি দেন তখন আল্লাহ সুবাহ ইব্রাহিম আলহ সালামকে বলে দিলেন যদিও তারা কাফের যদিও তারা কাফের তবুও আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করার জন্য রেজক দিয়েই যাব কালিলা রেজিক শুধু যে কাফেরদেরকে দিবে শুধু তাই নয় বরঞ্চ সেটাকে উপভোগ করার জন্য এনজয় করার জন্য সামর্থ্য দিবে আমরা এর বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি যে যারা মুসলিম নয় অমুসলিম দেশগুলোতে যেমন উত্তর আমেরিকা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং যে সকল দেশে মুসলিম নাই অমুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ভিতরে জীবন উপকরণ রিস্কের ছড়াছড়ি এবং সেটাকে তারা ভোগ করছে উপভোগ করছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা সবাইকে রিস্ক দেন শুধু দেনই না বরঞ্চ যারা কাফের তাদেরকে এটাকে উপভোগ করারও ক্ষমতা দিয়ে থাকেন আল্লাহ সুবাহ মানে এই যে যারা মুসলিম নয় যারা খ্রিস্টান ইহুদি যারা আল্লাহ সুবাহর সাথে একটি পুত্র নির্ধারণ করে আল্লাহ সুবাহকে কষ্ট দিচ্ছে তা তাকেও আল্লাহ সুবাহ এমন ধৈর্য ধরেছেন যে এটার কোন প্রতিশোধ তিনি নেন না এই জন্য হাদিসের ভিতরে এসেছে মা আহাদুন আসবারা আলা আজান যে তোমাদের কেউই কষ্ট পেলে আল্লাহ সুবাহার মতো মানে ধৈর্যশীল কেউ নাও আল্লাহ সুবাহ যেগুলো শুনে সে শুনেও যে সবর করে খ্রিস্টান ইহুদির কথা বাদই দিন আমরা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে যা খুশি তাই বলি কি আছে উপরলা উপরওয়ালা একজন আছে বাংলাদেশে একটা ট্রেডিশন শুরু হয়েছে উপরওয়ালা আমি জানি না এটা কারা শুরু করেছে কতগুলো এই অধর্ম হিন্দু মানুষের লিখা পড়ে মুসলমান কখনো এই কথা বলতে পারে না উপরওয়ালা অর্থ কি আল্লাহ তো আমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন এমন কথা বলি যেমন রিস্ক সম্পর্কে না জেনেই কিছু বলে ফেললাম যে রিস্ক বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে এই ধরনের কথা আল্লাহ সুবাহ তালা কখনো সহ্য করেন না তারপরেও আল্লাহ সুবাহ তালা ধৈর্য ধরেছেন যেমন ইহুদি খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরেছেন তারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে অনেকেই মুসলমানদের ভিতরে যেমন মসজিদে দেখা যায় আল্লাহ মোহাম্মদ কাছাকাছি যে কিছুদিন আগে একজন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা সে বলছে কি যে বাবা শাহজালাল যেন তার দোয়াটা কবুল করে 
অর্থাৎ আল্লাহ দোয়া কবুল করেন আর সিলেট শহরে একটা লোক আছে কবরের ভিতরে শুয়ে আদৌ ওই কবরে আছে কিনা আল্লাহ ভালো জানে তিনিও নাকি দোয়া কবুল করেন তাহলে এরকম আল্লাহর সমকক্ষ যারা সৃষ্টি করছে তারা তাতে আল্লাহ সুবাহ ধৈর্য ধরেছে না এটা আল্লাহ শুনছে আপনারা মিডিয়ায় দেখতে পাবেন যে ওই রাজনৈতিক নেতা এই কথাটা কিন্তু তিনি বলে যাবেন নিজে যে শুনেছি তাহলে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করা হচ্ছে যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করছে এবং করেই চলছে আমাদের সমাজে অনেক মুসলমান তাদের কাছে সাফা চাচ্ছে যেটা আল্লাহর কাছে চেতে হয় সেটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম কবরের কাছে গিয়ে চাচ্ছে তাহলে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে তারা যেগুলো বলছে এবং এবং যারা আল্লাহর পুত্র নির্ধারণ করেছে এবং তার সাথে মানে করেছে তারপরেও আল্লাহ সুবাহ কি করছেন তারপরেও আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দিচ্ছেন তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরকে খাবার দিচ্ছেন তাহলে খাবার রিজিকের একটা বিরাট বিষয় নয় যদি হতো তাহলে খাবারের কথাটা পরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম উল্লেখ করতেন এটি রাওয়া মুসলিম হাদিস নাম্বার দুই হাজার আটশো চার তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে যারা আল্লাহর সাথে সিরিক করছে আল্লাহ সুবাহকে কষ্ট দিচ্ছে সেখানে আল্লাহ সুবাহ তারা এত কিছু শোনার পরেও তিনি তাদেরকে রিজিক দিচ্ছেন ইয়ারজকহম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা মাজার পন্থী তাদের কত খাবার দাবার বিরিয়ানি পোলাও তো বাংলাদেশে ওরাই বেশি খাচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানিটা তো ওরাই বেশি পাচ্ছে এবং যারা এই ধরনের মানে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে মানে অন্য কাউকে শরিক করে দোয়া খায়ের করছে ইবাদতের মতো কিছু একটা করছে বাদ্য বাজনা বাদছে তারা বেশি মজা করছে ফুর্তি করছে এটা হাদিসের ভিতরে আল্লাহ সুবাহ পরিষ্কার করে দিয়েছে আর নবী সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে যে খ্রিস্টান ইহুদি পাশ্চাত্য তারা যে এতগুলো রিজিক পাচ্ছে সেটা তো পাবেই কেননা আল্লাহই তো বলে দিয়েছেন ওমান কাফারা আল্লাহর কালিলা অল্প সময়ে তার উপভোগ করবে সুবহান আল্লাহ আল্লাহর এই অল্প সময়েও দেখছি যে কত বেশি মানে এই যে পাশ্চাত্যের মানে প্রাচুর্য এটা যে কবে শুরু হয়েছে আমার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান নাই কিন্তু এটা তো অনেক দিন ধরেই চলছে এখনো চলছে কবে এটা শেষ হবে আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে ইউ আিম ওয়াইম তাহলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ দান করছেন তাদেরকে খাবারও দান করছেন তো সুখ স্বাচ্ছন্দ এবং খাবার এটাও রিজকের একটি অংশ আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরা ইসরা আয়াত নম্বর বিশ কুল্লা নুমিদ্দু হা উলাই হা উলা হা উলাই মিন আতাই রাব্বি যে আল্লাহ দিচ্ছেন সেখান থেকে তিনি তাদেরকেও দিচ্ছেন তাদেরকেও দিচ্ছেন নমিদ্যু নি মিনার দুনিয়া এই যে এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে হা উলাই হা উলাই যে দুইটি হা উলা ওদেরকেও তাদেরকেও অর্থাৎ মুমিন আল বেরা আল ফাজের পাপি এবং নেককার সবাইকে আল্লাহ সুবাহ তালা দিচ্ছেন মিন আই রব্বিক আপনার প্রভুর আপ মানে দান থেকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন প্রশস্ত করেছেন বাড়িয়ে দিচ্ছেন যোগান দিচ্ছেন মাহবা যে তোমার রবের আপ মানে দান সেটা অবারিত সেটা অনেক বেশি এটা এটার কোন মানে অনেক বড় ব্যাপক এটি কেটে যাচ্ছে না মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না রিসকুল্লাহ তালাফি দুনিয়া ওয়াল আখেরা মানুষের রিস্ক যে আমরা মানুষ একে অন্যকে দেয় সেটি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে কিন্তু আল্লাহর রিস্ক হচ্ছে দুনিয়াতেও থাকবে আখেরাতেও থাকবে এর বড় রিস্ক হচ্ছে 
যে জান্নাত যেটা এটা আল্লাহ বলেছেন অবাশ্বরিল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার কুল্লামা রুযিকু মিনহা মিন সামারাতিন রিজক তাহলে জান্নাত নিজেই একটা রিজক আর এখানে বিভিন্ন ফল ফলাদি এবং অনেক জিনিস মানে তাদেরকে দেওয়া হবে সে জান্নাতে যেগুলো আমরা পাবো সেটা আপনারা অনেকেই জানেন তো সব কিছু হচ্ছে রেজক তাহলে আল্লাহ সুবাহা এই যে রেস্ক দিচ্ছেন এটা মানুষ জন্তু জানোয়ারকে হয়তো গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারকে হয়তো কিছুটা রেস্ক দিতে পারে ভরণ পোষণ কিন্তু সামগ্রিক ভাবে জন্তু জানোয়ারকে দিতে পারে না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ দিচ্ছেন दीचन एवं लिखे रेखे शुद्ध जो दीचन ता नय बरंच মুস্তাকার মানে হচ্ছে জমিনের অবস্থান স্থায়ী অবস্থান যেখানে তারা থাকে সেই জায়গায় খবরও তিনি রাখেন অর্থ হচ্ছে যে মায়ের পেটে রেজিক পৌঁছানো হচ্ছে অথবা মানুষ যেখানে মৃত্যুবরণ করবে যে যে জায়গায় মারা যাবে সেই জায়গাটা ও আল্লাহ সুবাহ তালা ইয়া আলাম তিনি জানেন যে অধিকাংশ প্রাণী যারা খাবার রিস্ক বহন করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন তাহলে রিজিক জিনিসটা হচ্ছে মানে আল্লাহ আমরা যেটা রিস্ক অন্যকে দান করি সেটা আল্লাহ সুবাহ একটা সৃষ্ট জিনিস মাখলুক আর আল্লাহ সুবাহ তালা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এগুলো আমরা তৈরি করতে পারি না আমরা সেটাকে কুল্লিল্লাহ খালিক কুল্লিশাই এগুলো আমরা তৈরি করতে পারি না বরঞ্চ আল্লাহ আমাদেরকে দেন এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা পানির কথা বলেছেন পানি একটি রিস্ক তাহলে এই পানিটা আসছে কোথেকে হেভেন থেকে আল্লাহ বলছেন তোমরা যে পানিটা পান করো তোমরা কি জানো দেখেছ এই এই পানিটা কোথার থেকে আসছে মুনজিলুন যে এটা আকাশের মেঘমালা থেকে আমি তো এটা নাজিল করছি পানি হিসাবে এই রিস্ক এটিও আল্লাহ সুবাহ তালা এই রিস্ক এর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মালিকানা আল্লাহ যেটাকে রিস্ক হিসাবে দেন তার পূর্ণ মালিকানাও তিনি দখল রাখেন আর বান্দা যে রিস্কটা দেয় সেটা বান্দা মালিকানা রাখে না এই কারণে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হচ্ছে মালিক কিন্তু তারা নয় তাহলে রিস্ক জিনিসটা হেভেন থেকে আসে আর আসে হচ্ছে পৃথিবী থেকে তাহলে আরেকটি হচ্ছে যে এই রিস্কুল্লাহি তারা এটা আল কামাল ও আজিমা ও রহমা এটি রহমত হিসাবে আর এটার গুরুত্ব আল্লাহর রিস্ক হচ্ছে অনেক ব্যাপক অনেক বড় সেটা মানুষের রিস্কের সাথে এর কোনো তুলনাই চলে না এর সাথে রহমা ও এক ধরনের রিস্ক রহমা সুতরাং রহমা আমরা যদিও রহম করতেও পারি কিন্তু আল্লাহ রহমা অনেক ব্যাপক অনেক বড় সেই ক্ষেত্রে বৃষ্টি ফল এবং ইমান 
এবং সুখ জীবন ইত্যাদি সেগুলো রিস্কের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুবাহ তালা যাকে খুশি তাকেই রিস্ক দান করেন আমরা এখন পর্যায়ক্রমে যে দেখব যে এই যে রেস এটা কত প্রকার এবং আমাদের এখান থেকে কি জিনিস শিখতে হবে আল্লাহ সুবাহের সাথে বান্দার রিস্কের আরেকটি পার্থক্য আমরা বলেই আমরা অন্য আলোচনায় চলে যাব যেটি হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ যদি রিস্ক দিতেই থাকতেন তাহলে এটা একটা সমস্যা হয়ে যেত সুরা সুরা আয়াত নাম্বার সাতাইশ আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আল্লাহ যদি তার বান্দাদের রিজকে বাসাতা করে দিতেন লাগামহীন করে দিতেন অনেক রিজ আসতে থাকতো তার বান্দার জন্য তাহলে পৃথিবীতে তারা সীমা লঙ্ঘন করত হাবিরুন বাসিরুন এটা আমরা বাস্তব জীবনেও দেখি যে আমাদের উত্তর আমেরিকায় যাদের টাকা পয়সা বেশি যারা ধনী হয়ে গেছে যাদের সম্পদ বেশি যারা খাচ্ছে ঘুমাচ্ছে স্বাস্থ্য ভালো কোনো ধরনের কোনো অভাব নাই পিজা ডেলিভারি করে না শুধু ডলার গনে তারাই বেশি আল্লাহ সুবাহ তারার অভাব হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাচুর্য তাদেরকে অভাবতার আশ্রয় নিতে মানে প্ররোচিত করে যে ধনীরা আল্লাহ সুবাহ বলে যাচ্ছে সম্পদের ধোকায় পড়ে তো আল্লাহ সুবাহ চান না যে মানে রিজিকটা দিতেই থাকুক দিতেই থাকুক তাহলে আল্লাহ সুবাহ রিজিকটা তিনি যদি দিতেন তাহলে তারা সীমা লঙ্ঘন করত এবং কোন কোন জায়গা আছে যে আল্লাহ সুবাহ যদি তাহলে পৃথিবী এরকম ধ্বংস হয়ে যেত তাহলে এটা আল্লাহ সুবাহ মানে মানে ব্রিজিকটাকে অবারিত ভাবে দিয়ে দেন না কারণ দিলে তারা সীমা লঙ্ঘন করত তিনি ইচ্ছা মতোই তিনি বুঝে তিনি হচ্ছেন আল হাকিম যাকে ইচ্ছা ঠিক পরিমাণ মতোই তিনি দিয়ে থাকেন আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আসব যে এই যে রেস্ক এই রিস্ক এই রিস্কটা আল্লাহ তাহলে অর্থ কি দাঁড়ায় আমাদের যে কিতাব আমরা অনুসরণ করছি ফেখুল আসমাউল হোসনা যেটা লিখেছেন আব্দুল রাজ্জাক বিন আব্দুল মাহসিন আল বদর হাবিজাহ তাহলে তিনি একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ হচ্ছে সমস্ত বান্দার রিজিকের জন্য তিনি রেসপন্সিবল দায়িত্বপ্রাপ্ত আল কা ইমু আলা কুল্লি নাফসিন বিমা সবকিছু কে আল্লাহ সুফান তালা প্রত্যেকটা প্রাণের জন্য তিনি নির্ধারণ করে সেটাকে পরিচালনা করতে তিনি বদ্ধ পরিকর তিনি রেখে দিয়েছেন যা আমরা কিছু কিছু আয়াতে প্রাণী মানুষ সবাই এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ মানে তিনি বলছেন যে বিগাইরি হিসাব তিনি এই কোন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছাড়াই এটা প্রদান করে থাকেন আর কারোর জন্য রিস্কে প্রশস্ত করেন যাকে খুশি ওয়াইয়াকদের তিনি সংকুচিত করেন আল্লাহ সুবাহ এই যে মানে দিচ্ছেন এটাকে 
দুই ভাবে দুইটা ডাইমেনশন দুইটা মাত্রায় আপনাকে চিন্তা করতে হবে এটি শেখ আব্দুর রাজাক হাফিজাহুল্লাহ তিনি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন আমরা শ্রোতাদের কাছে সেটা তুলে ধরছি যে তাহলে দুই ভাবে আমরা এটা দেখতে পাই একটি হচ্ছে যে ফাদল তাফদিলু মানে তিনি কারক মানে ফদল করে দিচ্ছেন রিজিক তো দিচ্ছেন রিজিকটাকে ফদল করে দিচ্ছেন ফদল মানে হচ্ছে অতিরিক্ত যা যা আমার দরকার ছিল তার থেকে অতিরিক্ত দিচ্ছেন ফাদল মানে যেমন উজু করার সময় যে পানিটা অতিরিক্ত থেকে যায় ওটাকে বলা হয় ফাদলুল মা অতিরিক্ত পানি ফাদল মানে অতিরিক্ত আল্লাহ সুবাহ শুধু দেন না বরঞ্চ অতিরিক্ত দিচ্ছেন তাহলে অতিরিক্ত পাওয়াটা মানে রিজিকের একটি বিরাট বিষয় এটি হচ্ছে একটি বিষয় আর একটি কি হচ্ছে ইমতিনান মান অর্থাৎ অনুগ্রহ আল্লাহ সুবাহ রিজিক দিচ্ছেন আবার সেটাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছেন দেখো আমরা আমি কিন্তু এটা তোমাকে দিয়েছি তো সেদিক থেকে এই দৃষ্টিটা আমাদেরকে দিতে হবে বলে স্কলাররা উল্লেখ করেছেন যে এইভাবে এই দৃষ্টিতে মাকাম মাকামুল একটি মাকাম হচ্ছে যারা শিখতে চান তারা ইচ্ছা করলে এটা লিখে রাখতে পারেন যে রিজ এটা শুধু এমন একটি বিষয় যে আর রাজাক যখনই আপনি আল্লাহকে মানবেন তখনই আপনাকে কতগুলো জিনিস মানে মানে বুঝতে হবে যে আল্লাহ কিভাবে এটা দিচ্ছেন তার সাথে কি কি জিনিস জড়িত হয়ে গেছে অলরেডি তো সেটা যদি আপনি মানে মানে না জানেন তাহলে আপনার বড় সমস্যা হয়ে যাবে আর হচ্ছে কি ইমতিনান যে তিনি তিনি এটা মনে করাই দিচ্ছেন আমরা সবাই জানি আল্লাহ হচ্ছেন আল মান্নান আমরা মান্নান হতে পারি না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাকে কিন্তু এটা দিলাম তাহলে তুমি আল্লাহর বাধ্যতা স্বীকার করো তার দিকে ফিরে আসো এই কথাটাই আল্লাহ সুবাহ তাকে রিজিক দিচ্ছেন কিন্তু যাদেরকে অতিরিক্ত দিচ্ছেন তাদেরকে আরেকটি হচ্ছে কি মাকাম দাওয়াথু ইলা তি ওয়াল খাইরি ওয়াল ইহসান যে এটি দিচ্ছেন আরেকটি ডাইমেনশন হচ্ছে যে এটি হচ্ছে আল্লাহর একটি দাওয়া আল্লাহ ডাকছেন আহ্বান করছেন যে তোমরা বাধ্য হও এবং খায়ের উত্তম কাজ করো এহসান করো এটা এটা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই যেমন মুসা আলী সালামের ভিতরে কারুন ছিল সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী কারুন কিন্তু মুশ্রিক নয় আমাদের বাংলাদেশি মুসলমানদের মতো যে সিরিক করে এরকম নয় কিন্তু সে বনি ইসরাইলের একজন নিষ্ঠাবান ইহুদি ছিল কিন্তু তার সমস্যা একটাই যে তার যে সম্পদ এই সম্পদের বর্ণনা আল্লাহ সুবাহ করেছেন এত সম্পদ কারুনের ছিল সম্পদ কতটুকু এটার একটা ইঙ্গিত আল্লাহ সুবাহ বলছেন প্রকাশ করেছিল তাহলে তার সমস্যা হচ্ছে কি বাগিয়া সে অবাধ্য মানে অ্যারোগেন্ট সে সম্পদ খরচ করতে চায় না আল্লাহ সুবাহ তারার সম্পদ থেকে সে আল্লাহ নৈকট্য অনুসন্ধান খুঁজে না সেটা চাবি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে ছিল কষ্টসাধ্য চাবি তো এখন তো রিমোট কন্ট্রোল চাবি আছে 
তো রিমোট কন্ট্রোল চাবি চিন্তা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এই ছোটখাটো কয়েক মিলিয়ন ডলার মানে একটা আছে ছোট্ট একটা কোড দিলেই খুলে যায় আর কারণের যে গোডাউন তার যে সম্পদ এটার চাবি বহন করাই ছিল অনেক কঠিন আর আল্লাহ সুবাহ যেটাকে কঠিন বলেন সেটার চিন্তা করলেই আমাদের ভয় পেয়ে যাওয়া উচিত শক্তিশালী কতগুলো লোক তার চাবি কেরি করতে পারত না সম্পদ কত আছে এখন বুঝে নিতে হবে সেই কারণ কে আল্লাহ সুবাহ কি বললেন মানে প্রথমে আল্লাহ সুবাহ বলার আগে তার কাউমের লোকরা কারুনকে দাওয়াত দিয়েছিল যে তুমি অহংকার করো না কেননা লা তাফরাহা ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল ফারিহিন আল্লাহ অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না আর তখন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনুল কারিমে উল্লেখ করছেন যে এই যে সম্পদ এই সম্পদটা দিয়ে আল্লাহ মনে করিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে আশা করেছিলেন যে তোমাকে যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে সুতরাং সেই সম্পদ দিয়ে তুমি আখেরাতের অনুসন্ধান করো তো যাদের রেজিক বেশি দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এই আয়াত প্রযোজ্য ফদলুল তোফ দিলু এটা মাকাম তোফ দিলু ইমতিনান আল্লাহ সুবাহ তালা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাহলে সম্পদ দিয়ে ডলার গুলো দিয়ে আখেরাত কে অনুসন্ধান করো আর তোমার যে সম্পদ উত্তর আমেরিকায় গাড়ি বাড়ি তারপরে টাকা পয়সা ল্যাবিস জীবন যাপন সেগুলিও তুমি ভুলে যেও না ওলা তানসা নাসি বাকা মিনাদ দুনিয়া দুনিয়ার যে অংশ তুমি পাবে সেটাও তুমি অগ্রাহ্য করো না সেটা তুমি পেতেই পারো এখন আমরা যেহেতু এইখানে থেকে বাসমতি চালের ভাত খাই সুতরাং চিকন বাসমতি চালের ভাত বাংলাদেশে তেমন পাওয়া যায় না দুষ্প্রাপ্য বটে কিন্তু উত্তর আমেরিকায় অনেক সহজলভ্য আমরা খেতে পাচ্ছি তো সেটা খাওয়াতে আমাদের কোনো দোষ নাই ওলা তানসা নাসি বাকা মিনার দুনিয়া কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তারা চাচ্ছেন ও আহসিন কামা আহসান আল্লাহ ইলাইক যে তুমি মানুষের সাথে অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তো মানুষের প্রতি এহসান করো তো মানুষের দুঃখ কষ্টের টাকা পয়সা কিছু দাও দান খয়রাত করো মানুষের প্রতি সম্পদকে কিছুটা শেয়ার করো এগুলো করো এগুলো না করলে কি হবে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে মানে তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন সেটাকে সে স্মরণ করলো না তাহলে রিজিকের ক্ষেত্রে যাদের মানে খায়ের এহসান এটার জন্য দাওয়াত দেওয়াও আল্লাহর একটি রিজিকের কথাটা উল্লেখ করা একটি কারণ আল্লাহ সুবাহ রিজিক দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে ডেকে মনে করিয়ে দিয়ে তাদেরকে বলে দিচ্ছেন তোমরা আল্লাহর এবাদত করো তার সক্রিয় আদায় করো বা অন্য মানুষের প্রতি এহসান করো এই হচ্ছে রিজিকের একটি ইউটিলিটি মুফিদ এটাও বুঝতে হবে শিখতে হবে শুধু রিজিক রিজিক করে মানে মানে পোলাও কোরমা খেলে চলবে না এর উত্তরে কারুন বলেছিল যে আমার সম্পদ আমি পেয়েছি আমার জ্ঞান দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করেছি এটা এই কারুনের এই মানসিকতায় আমরা উত্তর আমেরিকায় অনেক সম্পদশালীরা আক্রান্ত আমরা মনে করি ও আমি ডাক্তার আমি এই টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পাবো না তো আপনি পাবেন ডাক্তার কত বড় অহংকার করছে যে আমি পরীক্ষায় পাস করেছি আমি রেসিডেন্সি মানে করেছি সুতরাং আমি টাকা ইনকাম করব না আপনি করবেন আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন আমিন তেমনি যারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আইটি ইঞ্জিনিয়ার যারা হালাল জীবিকা অর্জন করেন তাদের সবার ভিতরে একটি মানসিকতা কাজ করে যে আমার জ্ঞানের মাধ্যমে আমি এই রিজিক পেয়েছি অন্য বস্ত্র বাসস্থান সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি কিন্তু এই কথাটা কে বলেছিল কারুন বলেছিল যে আমার জ্ঞানের মাধ্যমে আমি পেয়েছি সুতরাং আল্লাহ সুবাহাই তাকে রিজিক দিচ্ছেন সেটাকে স্মরণ করতে হবে এই এখন রিজিক বলতে কি 
সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় আমাদের চলে আসে আব্দুর রাজাক হাফিজাহুল্লাহ তিনি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন সামান আমসালা আউলা কাউলা হুসুবাহ তাহলা আল্লাহ সুবাহ উদাহরণ হিসাবে বলছেন তিনি মানে হালাল জিনিসকে রিজিক বলেছেন আর কি বলেছেন স্ত্রী এবং গ্র্যান্ড চিলড্রেন এবং সন্তান তাহলে এই আয়াতে সুরা নাহাল আয়াত নাম্বার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজের স্ত্রী সন্তান নাতিপুতি এবং হালাল খাদ্য এই সবগুলোকে আল্লাহ সুবাহ রিজিক বলেছেন তাহলে আমাদের স্ত্রী আমাদের স্বামী আমাদের সন্তান আমাদের নাতি আমাদের প্রজন্ম এগুলিও আমাদের রিস্ক তাহলে রিস্ক শুধু পলাও কর্মা নয় রিস্ক বাচ্চা কাচ্চা এবং নাতিপুতি এগুলিও রিস্ক স্ত্রী সহ স্বামী সহ তারপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে বানি আদমকে আমি কাররাম না সম্মানিত করেছি তাহলে এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রিজিক হিসাবে যেটা আসে যে মানুষ পোশাক পরিধান করে মানুষের ইন্টেলেক্ট যেটা মানুষকে দেওয়া হয়েছে তার মেধা তার মগজ তার যে মন সুন্দর একটা মন আছে চিন্তা বুদ্ধি করার যে ক্ষমতা আছে সেটা একটা রিজিক যেটা পশুদের নাই পশু তাদেরকে সেটা দেওয়া হয় নাই আর মানুষকে সেটা দেওয়া হয়েছে তারা পোশাক পরিধান করে না তারা করতে পারে না আদম আলী ইসালাম এবং তার স্ত্রী হাওয়া আলী ইসালাম তাদের সবারই পোশাক ছিল জান্নাতে যখন ছিলেন তারা যখন দুনিয়াতে আসলো তখন তারাদের পোশাকটা খসে পড়ল কিন্তু পরে তারা পোশাক আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে মানে দান করেছিলেন অথবা তাদেরকে পোশাক তৈরি করার প্রয়োজনীয় ইন্টেলেক্ট দান করেছেন যার মাধ্যমে তারা তাদের মানে হায়া তাদের যে ঢেকে রাখা তাদের যে সম্মান সেটা তারা রক্ষার করেছিলেন এটা সমস্ত বনি আদমের জন্য আমরা যেটা বাংলাদেশের বইপত্রে পড়ি যে মানুষ উলঙ্গ হিসাবে হাজার হাজার বছর রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতো মানে ইভলিউশনের ল সেটা ইসলামিকলি সঠিক নয় আল্লাহ সুবাহ তালা লিবাসের ব্যবস্থা তিনি মানুষের অন্তরে ওহির মাধ্যমে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তিনি আগেই ব্যবস্থা করেছেন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছে খাইরুর রাজকিন তিনি বনি আদমকে এইভাবে অসম্মানিত করেন নাই পশু পাখির মতো যেখানে যেখানে মানে তার মানে সে টয়লেট করবে অথবা মানে মানে সহবাস করবে যেটা পশুরা করে থাকে বরঞ্চ মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন তার ভিতরে ইন্টেলেক্ট দিয়েছেন তার ভিতরে দিয়েছেন পোশাক তার ভিতরে দিয়েছেন মনন মগজ ইত্যাদি অন্তর আর এই জলে এবং ভূপৃষ্ঠে এবং মানে জল মানে পানিতে তিনি জলযান তৈরি করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক সময় হজ করতে গেলে পায়ে হেঁটে উঠের উপরে উঠে হজ করতে হতো এখন পুরো জাহাজে প্লেনে করে হজ করতে যায় মুহূর্তের ভিতরে যাওয়া যায় তাহলে এই যে জলযান পুরো জাহাজ প্লেন এগুলো আল্লাহ এবং সেটাকে তৈরি করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা ক্যাপিবিলিটি এই যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এগুলি হচ্ছে রেস্ক যেটা আল্লাহ সুবাহ তালা কাফের এবং ফাজের মিন কাফের সবাইকে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রযুক্তির দিক থেকে কাফেররা অনেক অগ্রগামী বর্তমান দুনিয়ায় যারা অমুসলিম তাদের কাছে রয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি মুসলমানরা পিছিয়ে আছে তো সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তো যাকে খুশি তাকেই দিবেন সেটা তো বলেছেন সেটার জন্য ইমান শর্ত নয় বরঞ্চ সেটার জন্য আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ 
যে ইচ্ছা করেন তারই একটি বহি প্রকাশ ঘটছে আল্লাহ তারপরে আমাদেরকে হেভেন দিয়েছেন উপরে তারপরে তিনি আমাদেরকে কনফিগারেশন করেছেন অস্তিত্ব দিয়েছেন সুন্দর করে এগুলি সবই রিস্ক এর অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল ক্যারিমে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই যে রেস্ক এটি তিনি উল্লেখ করেছেন যেন আল্লাহ আদায় করি এটা আল্লাহ সুবাহ চান আল্লাহ সুবাহ চান যে এই যে রেস্ক এটা যেন মানে আমরা যেন শরিক না করে এই বিষয়টার যেন ক্ষতি না করি দিয়েছেন যেগুলো আমরা গুণে শেষ করতে পারবো না এখানে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে বলেছেন তিনি শুকর আদায় করার জন্য হুকুম করেছেন যে রিজিক তোমরা পাচ্ছ কিন্তু তোমরা আল্লাহ সুবাহার শুকর আদায় করো অর্থাৎ খাবার খেয়ে পান করে আল্লাহ সুবাহার প্রতি দোয়া করো দোয়া করো এটি তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না হাউফুল ফাকর যে দারিদ্র পোভার্টি এটা যেন এই ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান দিগকে হত্যা করো না নাহনু নারুজকুম ও ইয়াকুম আমরা তোমাদ দিগকেও রিজিক দেই এবং তাদেরকেও দেই সেটি একটি আলোচনা একটি আয়াত এসে ইসরা আয়াত নাম্বার একত্রিশ আল্লাহ সুবাহ তিনি বলছেন যে এটি তাকোয়ার সাথে জড়িত এই যে মানে যা আমরা সেটা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব যে কি কি উপায়ে রিজিক বৃদ্ধি পেতে পারে কি কি উপায়ে রিজিক কমে যেতে পারে এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করব। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে রেজক আল্লাহ সুবাহ তাহলা এটি প্রতিফল হিসাবে ইমানের প্রতিফল হিসাবে তিনি রেখেছেন তার মানে ইমান এবং আমাল ইমান এবং আমালের সালেহ এর প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ রিজিককে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যাদের প্রতি এবং সেই রিজিকের সাথে কাফেরদের রিজিকের পার্থক্যটা কি সেটা হচ্ছে রিজ কুন ক্যারিমুন নোবল প্রভিশন মহান সুন্দর যেটা অশ্লীল অখাদ্য অথবা মানে ক্ষতিকর নয় বরঞ্চ মানব কল্যাণের জন্য উপকারী রিজ সে রিস্কটা আল্লাহ সুবাহ ইমানদারদের জন্য দিচ্ছেন সেটির জন্য কাফেরদের কথা বলা হয় নাই তাহলে এখানে আরেক প্রকার রিস্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিস্ক কোন কারিমুন হচ্ছে মিনদের জন্য যারা আম আলে সলেহ করে তাদের জন্য রয়েছে মাস্ক ফেরা এবং রিস্ক কোন কারিমুন আল্লাহ সুবাহ যে হারাল এবং এই হারাম এটাকে তিনি এই রিস্কের ক্ষেত্রে মানে মানুষ যেন এটাকে হারামকে হালাল না বলে হালালকে হারাম না বলে এইভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন 
ذم من من قال عليه بلا علم في الباب الحلال والحرام وقوله تعالى সতর্ক তিরস্কার করছেন কুলমান হাররামা জিনাত আল্লাহ আল্লাতি আখরাজা লিল ইবাদি ওয়াত-তাইয়্যিবাতি মিন রিজকিন যে আমি যে রিজিক দিয়েছি সেটা তারা কে হারাম করে প্রিয় শ্রোতা আমি একটা ঘটনা আপনাদের সাথে মানে শেয়ার করতে চাচ্ছি যেমন কিছু সুফি প্রকৃতির লোক আছে তারা ইচ্ছা করে মোটা চাউল কিনে খায় যে চিকন বাসমতি চাউল খাওয়া যাবে না কেননা তাতে পরহেজ গাড়ি কমে যায় ইচ্ছা করে ওরা মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে হয়তো বা ছেড়া লঙ্গি পরে কিন্তু তাদের টাকা পয়সা দিয়ে উত্তম জামা কাপড় পরে না তো সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে তিরস্কার করে বলছেন জাম্মু মিন মান কাল আই এটা সুফিদের ভিতরে আছে আমাদের সমাজেও এটা আছে মান হাররামা জিনাত আল্লাহি আখরাজা লিলি ইবাদি যে আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন সেটাকে কে তাদেরকে হারাম করে এই হারাম করার প্রবণতা কে করে সেটাকে আল্লাহ ধমক দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তিনি বলছেন যে আপনি বলে দিন হে রসুল তোমরা সেগুলোকে হারাম হালালান মানে হারাম হালাল করে ফেলছো তো আমাদের সমাজে না জেনেই বেআলমে বেগাইর এলমে যারা স্কলার যাদের কাছে দলিল রয়েছে তারা রিস্ক থেকে হারাম এবং হালাল নির্ধারণ করতে পারে সেটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যাদের কোনো জ্ঞান নাই এই যে আমাদের সমাজে তাওহিদের কোনো পরিচয় নাই আল্লাহ সুবাহ পরিচিতি সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ ইবাদত নামাজ তারপরে রোজা হাজ জাকা এই চারটি মৌলিক ইবাদত সহি হাদিসের মাধ্যমে করতে জানে না শিরিক বেদা এটা কিভাবে হয় সেটার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই কিন্তু দেখবেন যে তারা সুন্দর একটা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে অথবা মাথায় একটা ঘুমটা পরে নিকাব পরে মানে খুব পর্দা হিজাব করে এসে আনতে যে এই পাউরুটি এই হারাম এই ফানটা হারাম এই এই ড্রিঙ্কসটা হারাম এই খাবারটা হারাম ইত্যাদি হারামের একটা প্রতিযোগিতা চলতে থাকে দলিল বিহীনভাবে জ্ঞান ছাড়া এই ধরনের হারাম হালাল করা থেকে আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন কেননা এই এই ধরনের প্রবণতা হচ্ছে ইহুদিদের ছিল ইহুদিরা তাওরাতে এভাবে হারামকে হালাল হালালকে হারাম করত খ্রিস্টানরাও সেভাবে হারামকে হালাল হালালকে হারাম করত এভাবেই তারা এই এই শুকরের মাংসকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে মদ পানকে হালাল করে নিয়েছে অথচ এগুলো একসময় নিষেধ ছিল ইত্যাদি তো মুসলমানদের ভিতরে এই রিজকের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা শেখ আব্দুর রাজাক তিনি কিতাবের ভিতরে উল্লেখ করেছেন যে হালাল হারামের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে কেননা আল্লাহ সুবাহ তালা যেটাকে হালাল করেছেন সেটাকে আমরা হারাম মনে করতে পারি না মানে এটা সতর্ক থাকতে হবে আর কি যে রিজিকের সাথে আমরা যেটা শিখা উচিত যে রিজিক হচ্ছে দুই প্রকার ক্ষণস্থায়ী রিজ যে যেটা মুমিন মুসলিম কাফের ফাজের প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত রিজিক আল্লাহ দিয়ে যাবেন এটি হচ্ছে সাধারণের রিস্ক যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি যে মানে টাকা পয়সা আমওয়াল আওলাদ ছেলে মেয়ে এগুলো কাফের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই পাচ্ছে ইউরতি দুনিয়া মান ইউহিবু ওমান লা ইউহিবু আল্লাহ যাকে পছন্দ করে ভালোবাসে তাকেও দিচ্ছে যাকে পছন্দ করে না তাকেও দিচ্ছে আল্লাহ সুবাহ 
কোরআন কারিমে এটি সুরা সাবাতে উল্লেখ করেছেন মানে প্রজন্মে অনেক বেশি অনেক সম্পদ আমাদের অনেক বাচ্চা কাচ্চা আমাদের সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ শাস্তি দিবেন না এ তারা <tries> বলতো যে আমাদের যে সম্পদ মুশ্রিকরা বলতো যে আমাদের যে বাচ্চা কাচ্চা এবং আমাদের যে সম্পদ এগুলো আল্লাহ নিকটবর্তী করে দিবে এই ধারণা আমাদের মুসলমানদের ভিতরে আছে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মুসলমান আছে আপনারা জানেন একটা দাওয়াতি কার্যক্রম আমাদের সমাজে চলে বিত্তবানরাই এই দাওয়াতি কাজটায় অংশগ্রহণ করে আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না এরা একটা কথা বলে দেখবেন যে উনি তো ডাক্তার উনি তো ইঞ্জিনিয়ার উনি তো লয়ার উনাকে অনেক টাকা পয়সা আবার ছেলেরাও মার্শাল্লাহ অনেক কিছু খুব ধার্মিক দুনিয়াও পেয়েছে আখেরা তো পেয়েছে উনি দাওয়াতি কাজ করেন তো এই যে ছেলে মেয়েও বেশি টাকা পয়সাও বেশি এবং আল্লাহ নৈকট্য লাভ করেছে এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন আল্লাহ সুবাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তোমাদের বাচ্চা কাচ্চা আর তোমাদের সম্পদ দিয়ে কেউই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না বরঞ্চ এই কথাটা বলাই হচ্ছে একটা অপরাধ ওই যে দাওয়াতি গ্রুপ তারা জানেই না যে এটা বলা অপরাধ ওটা এটা বলে বলে থাকে সুতরাং প্রিয় শ্রোতা এই ধরনের কথা রিস্ক নিয়ে কেননা আউলাজ সন্তান এবং আমোয়াল অর্থাৎ সম্পদ দুটোই হচ্ছে রিস্ক এই দুটো রিস্ক কেউ যদি বেশি পায় তার মানে এই না বিল্লাতি জুলফা এটা আপনি যদি দাবি করতে পারেন না যে আপনি আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে গেছেন টাকাও টু হান্ড্রেড ডাক্তার কি টাকা পয়সা ইনকাম করছে অহংকারের মাটিতে পা পড়ে না আর কি মানে ছেলে মেয়েও মাসাল্লাহ বেশি বেশি বাড়ি গাড়ি বেশি আল্লাহ নৈকট্য সে পেয়ে গেছে কখনোই না কেননা এই কথাটা বলাটাই হচ্ছে অপরাধ এটা বলাই এটা বলতো কারা যারা মুশ্রিক তারা বলতো সুরা সাবা এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুতরাং এটি হচ্ছে রিস্ক কোন আমন এই ধরনের রিস্ক এই টাকা পয়সা ছেলে মেয়ে এগুলি হচ্ছে সবাইকে আল্লাহ দেয় দিনের কাজ না করলেও দিবে বেদাত করলেও দিবে সিরিক করলেও পাবে কাফের হলেও পাবে নাস্তিক হলেও পাবে কোনো সমস্যা নাই এটা হচ্ছে রিস কোন আমন আর আল্লাহ যে এটিকে দিচ্ছে মুমিনদের জন্য যারা ইমানদার যারা এই টাকা পয়সা বেশি পেয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইবতিলা ভালো করে বুঝবেন এটাকে বলা পরীক্ষা বরঞ্চ বলতে হবে যে আল্লাহ সুবাহ তালা টাকা পয়সা ধন সম্পদ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছেন কেননা আমরা যদি উল্টাটা বলি উল্টাটাই সবাই বলে যে প্রচুর ধন সম্পদ অনেক ছেলে মেয়ে টাকা পয়সা মানে গাড়ি বাড়ি তিনটা দালান ঢাকায় জমি এগুলোর অর্থ এই নয় যে আল্লাহ সুবাহ তাকে সম্মানিত করেছেন কামা সম্মানিত করেছে আর যখন এটাকে সংকুচিত করে ফেলা হয় যখন তার রিজকে সংকুচিত করা হয় আমাকে আল্লাহ অপমানিত করেছেন আল্লাহ জবাব দিয়েছেন কাল্লা কখনোই না 
কেননা এটা ছিল পরীক্ষা এটাতে ধৈর্য ধরতে হবে সুতরাং এটি হচ্ছে রিস্ক কোন আমুন এই হচ্ছে এক প্রকার রিস্ক আরেক প্রকার রিস্ক হচ্ছে রিস্ক কোন খাসা এই রিস্কটা হচ্ছে ভিন্ন ধরনের এটি হচ্ছে অন্তরের ধনী হওয়া অন্তরে ধনী হওয়া এবং যেটা হচ্ছে যে সে একটা জ্ঞান লাভ করলো যেটা দিয়ে সে বুঝতে পারলো যে কোনটা হালাল কোনটা হারাম আল্লাহ সুবাহ তালার দিনকে সে শুদ্ধ করতে পারলো দান করেন এই ইমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় রিস্ক এই রিস্কটাকে বলা রিস্ক কোন খাসা তাহলে আমরা যে ইমান এনেছি এটি একটা রিস্ক আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিচ্ছেন যে ইমান আনাটা এবং সৎ কাজ করা আপনি তাওহিদ বুঝে নিলেন সিরিক থেকে মুক্ত হলেন আল্লাহর প্রতি ইমানটা শক্ত করলেন এটা যে কত বড় রিস্ক আল্লাহ সুবাহ আপনাকে দিয়েছে এটার প্রমাণ হিসাবে আমরা জানি না দেখে বুঝি না এই জন্য না বুঝে যে কোনো কিছু রিস্কের অনুবাদ কোনোদিন করবেন না এই আয়াতটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন রিস্ক বলতে কি বুঝায় সোরা তালাক আয়াত নাম্বার এগারো ওয়ামেন ইউমেন বিল্লা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে সৎকর্ম মানে কি যে নামাজ পড়েছে রোজা রেখেছে হজ করেছে জাকাত আদায় করেছে চারটা এবাদত করার পরে বাকি কাজগুলো বলবেন পিতা মাতার সেবা করা বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা পরিবারের জন উপকার করা ইত্যাদি কিন্তু এই যে ইমান এবং আমলে সালে এই কথাটা আল্লাহ সুবাহ বলার পর তিনি বলে দিয়েছেন যে তার বিনিময় হবে জান্নাত জান্নাত তার মানে ইমান এবং আমাল হচ্ছে আল্লাহ রিস্কের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম রিস্ক তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি খুশি হচ্ছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে তাওহিদের জ্ঞান আলো দিয়েছেন যার জন্য আমরা ইমান আনতে পেরেছি তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে রিস্ক হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেটি হচ্ছে ইমান আমাল এবং আমরা যে যে রিস্কটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ নৈকট্য লাভ করতে গিয়ে যে আমরা ইবাদত করছি ইবাদতের জন্য যে জ্ঞান আমরা অনুসরণ করছি যেমন বিদাত থেকে বেঁচে নিচ্ছি এই যে আমরা হাদিসের আপনারা হাদিসের ক্লাস করেন কেন করেন যে সহি হাদিসটা জানার চেষ্টা করছেন আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আর আমরা বিদাত থেকে মুক্ত হচ্ছি যেন আল্লাহর ইবাদতটা সঠিক ভাবে করতে পারি সিরিক থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি যেন আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি বিশ্বাসটা আমাদের সঠিক হয় তাহলে এই যে জ্ঞান গুলো এগুলি হচ্ছে আল্লাহ যাকে দান করছেন সেগুলি হচ্ছে আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বড় আহসান রিস্ক তাকে দান করছেন আল রিস্ক দুনিয়া যে মানুষ চিন্তা করে খালি দুনিয়াতে কি পাবে কিন্তু সে বোঝে না যে বাস্তবে কোনটা বেশি তার দরকার নামাজের মাসলা মাসাইল রোজার মাসালা মাসালা তারপরে জাকাতের মাসালা হজের মাসালা এগুলি যারা রপ্ত করেছে তাদেরকে আল্লাহ বড় একটা রিস্ক দিয়েছে 
কেননা তারা ইবাদতে মশকুল হতে পেরেছে এই কথাগুলো উল্লেখ করে দিয়ে আল্লাহ সাথে সাথে বলছেন যে আল্লাহ সুবাহনা তালা তোমাদিউকে মা উরিদু মিন হুম মিন রিজক যে আমি তোমাদেরকে রিস্ক দেই অর্থাৎ ইবাদতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সামর্থ্য করে দিচ্ছি আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ এখানে রিস্কের কথা পরবর্তী আয়াতেই উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইশারা মুশিরা ইলাই আর আল্লাহ সুবাহ বলছেন অমা উরিদু আইতি এমন তোমরা আমাকে খাওয়াতে পারবে না এই একটাই আয়াত যেই কথাটা আমাদের বাস্তবিক তর্জমাতে অনেকটা ব্যাখ্যা মনে হয় যে আল্লাহ সুবাহ কি খাবার চাচ্ছেন তার মানে কি আল্লাহ সুবাহ কোন মুখ আছে তিনি চাবিয়ে খান তার কি একটা পেট আছে তিনি কি খাবারের পরে আরো কিছু খান এই ধরনের কথা আল্লাহ সুবাহ জন্য বলা অপরাধ ইস্তিরা মিথ্যা কথা বলা সামিল কিন্তু যে সকল কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেই সকল কথা আমাদের বলতে আবার আপত্তি থাকা চলবে না যেমন আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহর কোন স্ত্রী নাই ওলা সাহিবা তাহলে যেভাবে আল্লাহ বলেছেন কোরআনুল কারিমে ঠিক সেভাবেই আমরা বলার বলি বরঞ্চ বলাটাই হচ্ছে ইবাদত এটা বলার জন্য আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এটা ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখার জন্য নয় যে এটা ঘরে টাঙ্গায় রাখবো ফ্রেমের আকারে আমি এটা মুখে বলবো না আল্লাহ নিজেই বলছেন সুরা জারিয়াত ইবাদতের জন্য দিন ইনসানকে সৃষ্টি করার পর তিনি বলছেন যে তিনি রিজিক দিচ্ছেন তিনি রিজিক আমাদের কাছ থেকে চান না যে অমা উরিদু আইমন মা উরিদু মিন হুম মিন রিজকিন যে তিনি খাবারও চান না ইন্নাল্লাহর তিনি হচ্ছেন রিজিক দিচ্ছেন 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 আর এই দিতে দিতে তার কোন একটা জিনিসকে যদি বারবার দেওয়া হয় তাহলে আমরা বাস্তবে কি দেখি যে রিজিক মানে খাবার দাবার এখন টন কে টন খাদ্য যদি আমি আনতে চাই তাহলে আমার একটা ট্রাক লাগবে আমি ওই মালকে আনলোড করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বো এত জায়গার থেকে খাদ্য শস্য উৎপাদন করা ঘরের মুখে খাবারটা পৌঁছাতে গেলে যে পরিশ্রম সে পরিশ্রমে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো যত ধনী লোকই হোক তাকে তো চিবিয়ে খেতে হয় যত ধনী লোকই হোক তাকে তো খাবারটা চাবাতে হয় অন্তত মুখের হাতে দিতে হয় বাংলাদেশে একটা অবোধ মানে বড় লোকের একটা ইউটিউবে দেখেছি যে তার বউ তাকে খাইয়ে দেয় আমি জানি না কেন কিন্তু যতই হোক তাকে তো চাবাতে হবে সে যত ধনী লোকই হোক না কেন তো আল্লাহ সুবাহ তারা সেই কারণে উল্লেখ করে বলছেন যে এই যে রিজ এতে তিনি প্রতিনিয়ত দিচ্ছেন আর রাজাক কিন্তু এতে তিনি তার শক্তি কমে যায় না তার শক্তি কখনো থেমে যায় না এই জন্য জুল কৌয়া তিনি হচ্ছেন সমস্ত শক্তির মালিক আর তি আর কি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন আল মাতিন আল মাতিন হচ্ছে যে তার পাওয়ার কখনো ফেল করে না তার যে এই শক্তি সেটা প্রয়োগ করতে তার কোন মুশাক্কা হয় না ডিফিকাল্টি হয় না ও ওয়াল কুলফাটু তার ডিসকমফোর্ট হয় না ওয়ালা তাবু কোনো টায়ার্ড ফিল করে না এটি হচ্ছে আল মাতিনের অর্থ আল মাতিন আল আল কাবিউন আশাদিদ সুতরাং তিনি সেটাকে প্রোভাইড করেন আর আল্লাহ সুবহান তালা তিনি মানে জান্নাতের ভিতরে আমাদের যে চূড়ান্ত রিস্ক রেখেছেন সেটার তিনি দাওয়াত দেন যে এই যে জান্নাত সে রিস্ক তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন আশা করি আপনারা রিস্ক সম্পর্কে এতক্ষণ যেগুলো শুনছেন আমরা আগামী ক্লাসে রিস্কের উপর আর রাজাক এবং আর রাজেক এরই ধারাবাহিকতায় কি কি কারণে রিস্ক বাড়ানো যেতে পারে অথবা কি কি কারণে রিস্ক কমে যেতে পারে এটার উপরে বিস্তারিত আমরা আলোচনা মানে করব ইনশাআল্লাহ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.